வெல்கம் பேக் டு தொழில் முனைவோ டாட் காம் இன்னைக்கு நம்ம என்ன வீடியோ பார்க்க போறோம்னு பாத்தீங்கன்னா நீங்க தம்னையிலையும் டைட்டிலையும் பார்த்துட்டு வந்த மாதிரி கிராசரி ஷாப் பிசினஸ் பிளான் தான் அண்ட் இந்த கிராசரி ஷாப் பிசினஸ் பிளான் தான் நிறைய பேருக்கு ஃபர்ஸ்ட் பிஸ்னஸ் பண்ணணும்னு நினைச்சாலே மைண்டில் வரக்கூடிய ஐடியாவும் இருக்கும் ரீசன் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா நம்மளை சுற்றி நம்ம அதிகமாக பார்க்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா கிராசரி ஷாப் அண்ட் ஆல்சோ அது மட்டும் கிடையாது இன்னைக்கு நம்ம அதிகமாக பயன்படுத்தக்கூடிய பொருட்கள் அதிகமாக எங்கே சேல்ஸ் ஆகுதுன்னா இதுதான் ஸோ அதனால தான் சப்கான்ஷியஸாகவே மறைமுகமாகவே நம்ம மைண்டு நம்மளுக்கு ஃபஸ்ட்டு கொடுக்கக்கூடிய ஐடியா என்னவாக இருக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா கிராசரி ஷாப் பிஸ்னஸ் பிளான் ஆனால் இந்த கிராசரி ஷாப் பிஸ்னஸ் பிளானில் எவ்வளோக்கு எவ்வளோ நீங்கள் நினைக்கிற மாதிரி பாசிட்டிவ்ஸ் இருக்கோ அவ்வளோ கஷ்டங்களும் இருக்குது அண்ட் இது எல்லாத்தையுமே தான் ஒன் பை ஒன்னாக நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் அண்ட் நம்ம சேனலுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஸ்பெசிஃபைடாக கண்டென்ட்டை வந்து கிராஃப்ட் பண்ணி உங்களுக்காக கொடுக்க காத்திருக்கேன் ஸோ மற்ற சேனல்ஸில் வர மாதிரி உங்களுக்கு வந்து ஒரு ராவான கண்டென்ட்டாக இருக்காது இவ்வளோ இன்வெஸ்ட் பண்ணால் இவ்வளோ ப்ராஃபிட் வரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கண்ணா பின்னான்னு சொல்லாமல் எப்படி நீங்கள் உங்களோட இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டை இன்வெஸ்ட் பண்ணணும் அண்ட் எந்த மாதிரியான விஷயங்களில் இன்வெஸ்ட் பண்ணணும் எப்படி ரிசர்ச் பண்ணணும் எப்படி பிஸ்னஸ் பிளான் கிரியேட் பண்ணணும் இப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லா விஷயத்தையும் சொல்ல போகிறேன் இந்த சேனலுக்கு நீங்கள் ஃபர்ஸ்ட் டைம் வரீங்கன்னா இந்த சேனலில் நான் நிறைய பிஸ்னஸ் ஐடியாஸ் போஸ்ட் பண்ண போகிறேன் அண்ட் ஆல்சோ நிறைய பிஸ்னஸ் ஓனர்ஸை நிறைய மேனுஃபேக்சர்ஸை மீட் பண்ணி அவங்க கிட்ட இன்டர்வியூ எடுத்து பிஸ்னஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் எப்படி இருக்கு அண்ட் உங்களுக்கான நிறைய பிஸ்னஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸை நான் கிரியேட் பண்ணுறதுக்கு என்னோட முழு எஃபர்ட் போட போறேன் ஸோ அதுக்கு நீங்க சப்போர்ட் பண்ண நினைச்சீங்கன்னா மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூட வரக்கூடிய பெல் ஐக்கான் அழுத்திட்டீங்கன்னா நான் எப்பலாம் வீடியோஸ் போஸ்ட் பண்றேனோ அப்பல உங்களுக்கு நோட்டிபிகேஷன் வந்துடும் வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம் என்னோட சேனல்ல எப்பவுமே கண்டென்ட் இந்த ஆர்டர்ல தான் வரும் ஒரு பிசினஸ் ஐடியாவை பத்தி நம்ம பேசுறோம் ஃபர்ஸ்ட் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா பிளானிங் செகண்ட் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அண்ட் தேர்ட் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா ப்ராஃபிட் இல்லைன்னா ரிட்டர்ன்ஸ் இந்த ஆர்டர் நான் மாத்தி பேசினாலும் மோஸ்ட்லி இந்த மூணு விஷயங்களை நம்ம போக்கஸ் பண்ணுவோம் அண்ட் ஆல்சோ போனஸா ரெண்டு விஷயத்தை பத்தி பேசுவோம் அந்த பிசினஸ்ல இருக்கக்கூடிய ப்ரோஸ் அந்த பிசினஸ்ல இருக்கக்கூடிய கான்ஸ் அந்த பிசினஸ்ல என்ன மாதிரியான நல்ல விஷயங்கள் இருக்கு என்ன மாதிரியான கஷ்டங்கள் இன்வால்வ் ஆயிருக்கு அப்படிங்கறத பத்தியும் பேசுவோம் ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தோன்னே இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஸோ இந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பத்தி பாக்கிறதுக்கு நீங்க மினிமம் நீங்க வந்து ஒரு பட்ஜெட்டை கையில வச்சிருக்கீங்க இல்லைன்னா என்கிட்ட பட்ஜெட் இல்லை நான் இதுக்கப்புறம் தான் நான் வந்து ரெடி பண்ணணும் பட் ஆனா ஏன்னா ரொம்ப பெரிய அமௌண்ட் இன்வெஸ்ட் பண்ண முடியாது அப்படின்றத யோசிச்சிருந்தீங்கன்னா மினிமம் 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 இந்த பிசினஸ்ல நீங்க எவ்வளவு இன்வெஸ்ட் பண்ணி ஆகணும்னா குறைஞ்சது ஒரு அஞ்சு லட்ச ரூபாய் நீங்க கையில வச்சிருக்கணும் அப்படி வச்சிருந்தீங்கன்னா தான் நான் சொல்லக்கூடிய இந்த பிசினஸ் பிளான்ல நீங்க கூடிய சீக்கிரம் சக்சஸையும் பார்க்கலாம் அண்ட் உங்க பிசினஸ் அடுத்த கட்டத்துக்கு நீங்க வந்து ஸ்கேல் அப்பும் பண்ணலாம் ஃபர்ஸ்ட் திங் உங்களுடைய ஷாப்புக்கான அட்வான்ஸ் எய்தர் நீங்க வந்து ஒரு ரெண்டட் ஷாப் எடுத்தீங்கன்னா அட்வான்ஸுக்கு நீங்க ஒரு ஒன் லேக் வரைக்கும் பே பண்ற மாதிரியான ஒரு ஷாப் பிடிக்கலாம் உங்களோட இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஒரு ஃபைவ் லேக்ஸ் வரைக்கும் இருந்துச்சுன்னா அட்வான்ஸுக்கு ஒன் லேக் மேல போகாம பாத்துக்கோங்க செகண்ட் திங் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா நீங்க எய்தர் வந்து இல்ல ரெண்ட்டுக்கு எனக்கு போக வரும்ல எனக்கு பக்கத்துலயே வந்து அழகா ஒரு லீஸுக்கு ஒரு ஷாப் கிடைக்குது என்னால அதுல இன்வெஸ்ட் பண்ண முடியும்னு நினைச்சீங்கன்னா அதுல ஒரு அமௌண்ட்டை இன்வெஸ்ட் பண்ணிட்டு மீதி இருக்க அமௌண்ட்டை வந்து ஒரு ஃபோர் லேக்ஸ் இல்ல ஒரு த்ரீ லேக்ஸ் வந்து கையில வச்சுக்கோங்க நான் அடுத்த சொல்லக்கூடிய விஷயங்கள்ல இன்வெஸ்ட் பண்றதுக்காக செகண்ட் திங் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா உங்களோட ஷாப்போடைய செட்டப் ஸோ ஷாப்போடைய செட்டப் எப்படி பண்ணணும்னு கேட்டீங்கன்னா ரொம்ப மினிமலிஸ்டிக்காக இருக்கணும் ஒரு க்ரோசரி ஷாப்பில் கண்ணா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபால் சீலிங்கு அப்படி இப்படின்னு தேவையில்லாத இன்டீரியர்ஸில் செலவு பண்ணுறதை விட்டுட்டு பேசிக்காக நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணுறீங்க ஸோ தேர்ட் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு ஒன்றரை லட்ச ரூபாய் படம் போது எடுத்து வச்சாச்சு மீதி இருக்கக்கூடிய மூன்றரை லட்ச ரூபாய் எதில் இன்வெஸ்ட் பண்ணணும்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு லட்ச ரூபாயை தனியாக எடுத்து வச்சுருங்க அதை நான் லாஸ்ட்டாக சொல்கிறேன் மீதி இருக்கக்கூடிய ரெண்டரை லட்ச ரூபாயை உங்களுடைய பொருட்களில் இன்வெஸ்ட் பண்ணணும் கிராசரி ஷாப்னாவே எல்லாரும் சொல்கிற மாதிரி அரிசி மூட்டையிலையோ இல்லைனா வந்து நீங்கள் வந்து பாலில் இன்வெஸ்ட் பண்ணுங்கள் நீங்கள் வந்து ஐஸ்கிரீம் இது வாங்குங்க ஃப்ரிட்ஜ் வாங்க அப்படிங்கிறதுலாம் நான் சொல்ல போகிறது கிடையாது உங்களுக்கு தெரியும் உங்கள் ஏரியாவில் என்ன பிஸ்னஸ் நடக்கும்னு சொல்லிட்டு அண்ட் அது சம்மந்தமாக நான் பிளானிங்கில் இன்னும் டீட்டெயில்டாக பேசுகிறேன் ஆனால் இந்த ரெண்டரை லட்ச ரூபா எக்ஸ்க்ளூசிவாக உங்கள் ஷாப்புக்கு தேவையான ப்ராடக்ட்ஸை வாங்கிறதுக்கு தான
இது எப்படி நான் சூஸ் பண்ணுறது எய்தர் உங்கள் வீட்டுக்கு பக்கத்தில் இருக்க ஒரு கடையை கடையை நீங்கள் எடுத்தாலும் சரி இல்லைனா உங்களை சுற்றி நீங்கள் பாருங்கள் எந்த ஏரியாவில் கடையோட கூட்டம் அதிகமாக இருக்குது அங்கே கடை நீங்கள் வந்து காம்படிட்டிவாக வச்சாலும் உங்கள் முடியும் இல்லைனா எந்த ஏரியாவில் எந்த ப்ராடக்ட்டுக்கான ரெக்குயர்மெண்ட் அதிகமாக இருக்குது இந்த மாதிரி ஒரு சில விஷயங்களை நீங்கள் வந்து ரிசர்ச் பண்ணிவிட்டு ஏரியா ரிசர்ச் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லை லொக்கேஷன் பேஸ்ட் ரிசர்ச் பண்ணிவிட்டு அந்த லொக்கேஷனில் ஒரு கடையை பார்த்து நீங்கள் அங்கே கடை வைக்கும் பொழுது உங்களுக்கு உங்கள் பிஸ்னஸ் சீக்கிரமே சக்ஸஸ் ஆகிறதுக்கான சான்சஸ் ரொம்பவே அதிகமாக இருக்குது செகண்ட் விஷயம் நீங்கள் எதில் ஃபோக்கஸ் பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா டார்கெட் ஆடியன்ஸ் டார்கெட் ஆடியன்ஸ்னா என்னப்பா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்க நீங்கள் வந்து சூஸ் பண்ணக்கூடிய இடத்துல அதே தெருவில் மேபி மர மற்ற கடை இல்லைனா வந்து நார்மல் ஒரு க்ரோசரி ஷாப் இருக்கலாம் இல்லை ஒரு சூப்பர் மார்க்கெட் இருக்கலாம் அண்ட் நீங்கள் உங்களால் என்ன பெஸ்ட்டாக கொடுக்க முடியும் அந்த இடத்துல ஆனால் அந்த இடத்துல வந்து மக்கள் கூட்டம் அதிகமாக இருக்குது என்னால் வந்து அந்த இடத்துல ஃபோக்கஸ் பண்ண முடியும்னு கேட்டிங்கன்னா அந்த கடைங்களில் இல்லாத ஒரு விஷயம் நீங்கள் வந்து ஃபோக்கஸ் பண்ணி சேல்ஸ் பண்ணாரு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் காய்கறி கடை ஆல்ரெடி இருக்குன்னா உங்களோட கடையில் நீங்கள் காய்கறி வச்சு அவங்க கூட நீங்கள் போட்டி போட்டு கஷ்டப்பட்டு முன்னாடி வரணுன்ற அவசியம் கிடையாது அவங்க கடையில் இல்லாத பொருள் மக்களுக்கு என்ன தேவைப்படுதுன்னு சொல்லி யோசிங்க இது அது தண்ணி கேனாக இருக்கலாம் இல்லைனா வந்து அது ஐஸ்கிரீமாக இருக்கலாம் இல்லைனா அது கூல் ட்ரிங்க்ஸாக இருக்கலாம் இல்லைனா அந்த மாதிரி ஏதோ ஒரு பர்டிகுலர் விஷயம் மக்கள் ரொம்ப தூரம் போய் வாங்கக்கூடியதாக இருக்கலாம் ஸோ அதை நீங்கள் உங்கள் கடையில் வைக்கும் போது மக்கள் உங்கள் கிட்டே வாங்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்குது இப்படி தான் நீங்கள் வந்து உங்களோட லொக்கேஷனில் தேவையான ரிசர்ச்சை பண்ணணும் ப்ராடக்ட் ப்ரொக்யூர்மெண்ட்டும் இதை பேஸ் பண்ணி தான் பண்ணணும் நான் சொன்ன ஒரு ரெண்டரை லட்ச ரூபா நீங்கள் ப்ராடக்ட்டுக்கு ஒதுக்கிருங்கன்ட்டு இதை பேஸ் பண்ணி உங்களோட ப்ராடக்ட்ல நீங்கள் இன்வெஸ்ட் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள் அடுத்த விஷயம் நீங்கள் எதில் ஃபோக்கஸ் பண்ணணும்னு கேட்டிங்கன்னா சப்போஸ் உங்கள் ஏரியாவில் வந்து ஏதாவது வந்து லீகல் கம்ப்ளைண்ட்ஸ் இருக்குது நீங்கள் வந்து ஒரு ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணணும் அங்கே ஒரு சங்கம் இருக்குது அந்த சங்கத்தில் நீங்கள் வந்து பேர் ரெஜிஸ்டர் பண்ணணும் இல்லைனா ஏதாவது லைசன்சஸ் வாங்கணும் எஃப்எஸ்எஸ்ஐ ஒரு சில ஃபுட் ப்ராடக்ட் சேல்ஸ் பண்ணுறதுக்கு வந்து எஃப்எஸ்எஸ்ஐ லைசன்ஸ் வாங்கணும் ஸோ இந்த மாதிரியான விஷயங்களத்துலேயுமே நீங்கள் வந்து ஃபோக்கஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கணும் ஸோ தேர்டு இது தான் அண்ட் ஃபோர்த் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா நீங்கள் ஆல்ரெடி வேறு பிஸ்னஸ் பண்ணுறீங்க இந்த பிஸ்னஸில் சைடாக தான் ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுறீங்கன்ற பட்சத்தில் கண்டிப்பாக ஒரு சேல்ஸ் ஸ்டாஃப் வச்சாகணும் ஸோ அந்த சேல்ஸ் ஸ்டாஃபை நீங்கள் வந்து எப்படி நீங்கள் வந்து ஹையர் பண்ண போகிறீங்க அப்படிங்கிறதுலேயும் நீங்கள் வந்து பிஸ்னஸ் பிளான்லேயே இன்வால்வ் பண்ணி ஆகணும் ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா அந்த சேல்ஸ் ஸ்டாஃபுக்கு நீங்கள் வந்து ஒரு சேல்ரின்னு ஒன்று கொடுத்தாகணும் அந்த சேல்ஸ் ஸ்டாஃபுக்கு அந்த நாலேஜ் இருக்கான்றது தெரிஞ்சாகணும் ஸோ இது எல்லாமே நீங்கள் பிஸ்னஸ் பிளான் பண்ணும்போதே ஃபோக்கஸ் பண்ணி நீங்கள் ஒர்க் பண்ணிங்கன்னா தான் நீங்கள் பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் ஸ்டார்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் ஒருத்தர் பிடிச்சிக்கலாம் உங்களோட டைம் அதில் ரொம்ப கன்சியூம் ஆகுன்றதையும் தெரிஞ்சுக்கோங்க அடுத்து என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா சப்போ பெரிய சூப்பர் மார்க்கெட் மாதிரி வைக்கிறீங்க இல்லை பெரிய க்ராசரி ஷாப் மாதிரி வைக்கிறீங்க அப்படிங்கிற பட்சத்தில் ஜிஎஸ்டி அப்படிங்கிற விஷயத்தையும் நீங்கள் வந்து ஃபோக்கஸ் பண்ணி ஆகணும் பிஸ்னஸோட அமௌண்ட் வந்து பெரிய ரொட்டேஷனாக இருக்குது பெரிய அமௌண்ட்டை நீங்கள் இன்வெஸ்ட் பண்ண போகிறீங்க அதில் பெரிய ரிட்டர்ன்ஸ் வரப்போகுது அப்படிங்கிற பட்சத்தில் இல்லை ஒரு சில ப்ராடக்ட்ஸுக்கு கண்டிப்பாக வந்து ஜிஎஸ்டி அப்படிங்கிறது தேவைப்படும் ஸோ அந்த ஜிஎஸ்டி தேவைப்படுதுனா நீங்கள் ஜிஎஸ்டிங்கிற ஒரு விஷயத்தையும் ரெஜிஸ்டர் பண்ணி வச்சுக்கிறது நல்லது அடுத்து என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா உங்கள் பிஸ்னஸை நீங்கள் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டீங்க அப்படிங்கிற பட்சத்தில் ஆன்லைனில் கொண்டு போகிறதுக்கு மறந்துடாதீங்க எப்படி ஆன்லைனில் கொண்டு போகலாம் பேசிக் 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 ஒரு விஷயம் கேட்டிங்கன்னா வாட்ஸ்அப் குரூப் ஸ்டார்ட் பண்ணுறது இல்லைனா ஒரு டெலிகிராம் குரூப் ஸ்டார்ட் பண்ணுறது இல்லைனா ஒரு ஃபேஸ்புக்கில் ஒரு பேஜ் ஸ்டார்ட் பண்ணுறது அதை தாண்டி ஆன்லைனில் உங்களோட ப்ராடக்ட்ஸை வந்து லிஸ்ட் பண்ணி வைக்கிறது இன்றைக்கி நிறைய பேர் அதுவும் குறிப்பாக ஸ்விக்கி ஜொமேட்டோலேருந்து எல்லாருமே ஆன்லைனில் க்ராசரி சேல் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அண்ட் நிறைய க்ராசரிக்குன்னு எக்ஸ்க்ளூசிவான ஆன்லைன் ஸ்டோர்ஸ்லாம் இருக்குது இந்த மாதிரியான ஆன்லைன் போர்ட்டல்ஸில் நீங்கள் உங்கள் ஸ்டோரை ரெஜிஸ்டர் பண்ணுறது மூலியமா உங்களோட பிஸ்னஸை நீங்கள் ஈஸியாக ஆன்லைனில் கொண்டு போகணும் ஈஸியாக சேல்ஸ் பண்ணணும் ஸோ உங்களோட சேல்ஸ் நம்பர்ஸ் அதிகமாக உங்களோட ப்ராஃபிட்டும் இன்க்ரீஸ் ஆகுன்றத தெரிஞ்சுக்கோங்க அடுத்த இதில் நீங்கள் ஃபோக்கஸ் பண்ணணும்னு கேட்டிங்கன்னா உங்களோட ப்ரொமோஷன் நீங்கள் எக்ஸ்க்ளூசிவான ப்ராடக்ட்ஸை சூஸ் பண்ணிங்க அண்ட் அந்த ப்ராடக்ட்ஸ் மக்களை போய் ரீச் ஆகணுன்ற பட்சத்தில் கண்டிப்பாக ப்ரொமோஷன் மார்க்கெட்டிங் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தில் நீங்கள் ஃபோக்கஸ் பண்ணி ஆகணும் ஸோ மார்க்கெட்டிங் நான் எப்படி இன்வெஸ்ட் பண்ணுறது நான் காசு நிறையா போடணுமா இப்படின்றதெல்லாம் கேட்டிங்கன்னா தேவ
டூ பர்சன்டேஜ்ல இருந்து டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் வரைக்கும் மேக்சிமம் ஆஃப் ரிட்டர்ன்ஸ் இருக்கும் ஆனால் உங்களோட சேல்ஸ் நம்பர்ஸ் கண்டிப்பாக இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கும் நம்பர்ஸ் வந்து அதிகமாக இருக்கும் ஸோ டூ பர்சன்டேஜ் நம்ம என்னடா ரெண்டு பர்சன்டேஜ் ப்ராஃபிட்டுக்கு நான் எப்படி ப்ராடக்ட் சேல்ஸ் பண்ணுறதுனு யோசிக்கலாம் பட் அந்த ரெண்டு பர்சன்டேஜில் உங்களோட சேல்ஸ் நம்பர் ஆயிரம் ரெண்டாயிரம் இருக்கும்போது கண்டிப்பாக உங்களோட ப்ராஃபிட் அதிகமாக தான் இருக்கும் ஸோ எவ்வளோக்கு எவ்வளோ உங்கள் பிஸ்னஸை நீங்கள் வந்து ஸ்கேல் அப் பண்ணுறீங்களோ எவ்வளோக்கு எவ்வளோ நீங்கள் வந்து ப்ராடக்ட்ஸ் அதிகமாக ஸ்பெண்ட் பண்ணுவோம் உங்களோட மார்ஜின் அதிகமாகும் அதை தான் இன்றைக்கி நிறையா சூப்பர் மார்க்கெட்ஸ் இருக்கட்டும் இல்லை நிறைய பெரிய பெரிய அந்த லெஜண்டரி ஸ்டோர்ஸ்லாம் நம்ம சொல்கிறோம்ல ஒரு சில ஸ்டோர்ஸ் அண்ணாச்சி கடை இதெல்லாம் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ப்ராடக்டோடைய விலையை கம்மி பண்ணிடுறாங்க பட் ஆனால் அதிகமான நம்பர்ஸை சேல்ஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ ரொட்டேஷனில் அவங்களுடைய அமௌண்ட் ரொம்பவுமே பல்காக இருக்கும் இந்த சின்ன கேல்குலேஷன் பாருங்கள் உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ இது எல்லாத்தையுமே பார்த்தாச்சு இந்த பிஸ்னஸில் ரிட்டர்ன்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தையுமே லைட்டாக டச்அப் பண்ணிட்டோம்னு நினைக்கிறேன் அண்ட் கண்டிப்பாக நீங்கள் உங்கள் ப்ராடக்டை ஃபோக்கஸ் பண்ணி அதில் நீங்கள் ப்ரொமோஷன் பண்ணும்போது உங்களோட ரிட்டர்ன்ஸ் நீங்கள் எதிர்பார்க்குற அளவுக்கு கண்டிப்பாக இருக்கும் குறைஞ்சபட்சம் மாதத்துக்கு ஒரு முப்பதாயிரத்துலேருந்து ஐம்பது அறுபதாயிரம் வரைக்கும் நீங்கள் அஞ்சு லட்ச ரூபா இன்வெஸ்ட் பண்ணால் சம்பாதிக்கலான்றது தெரிஞ்சுக்கோங்க அடுத்து மெயினான விஷயம் உங்களுக்கு நான் போனஸாக சொல்ல வேண்டியது என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா இதோடைய ப்ரோஸ் அண்ட் கான்ஸ் ப்ரோஸ் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மளிகை பிஸ்னஸில் ஈஸியாக நம்ம வந்து அடுத்த கட்டத்துக்கு போயிடலாம் ஒரு சின்ன பொட்டி கடை ஆரம்பிச்சிருப்பார் அண்ணாச்சி அடுத்த கட்டத்தில் வந்து ஒரு மினி சூப்பர் மார்க்கெட்டாக மாற்றிருப்பார் அதுக்கப்புறம் ஒரு சூப்பர் மார்க்கெட் அதுக்கப்புறம் ஒரு பெரிய சூப்பர் மார்க்கெட்டாக மாற்றி ஒரு நாலஞ்சு சூப்பர் மார்க்கெட் ரன் பண்ணக்கூடிய மக்கள் எல்லாருமே நம்ம கண் முன்னாடி பார்த்துருப்போம் நம்ம கண் முன்னாடியே நிறைய பேர் வளர்ச்சி அடைஞ்சதும் பார்த்துருப்போம் இந்த சூப்பர் மார்க்கெட் பிஸ்னஸ் நிறைய பேருக்கு கை கொடுத்துருக்குன்னு சொல்லலாம் ப்ராஃபிட்டபுளான பிஸ்னஸ்னா இந்த சூப்பர் மார்க்கெட் பிஸ்னஸ் நம்பர் ஒன் ப்ரோ ரெண்டாவது என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா இது மூலிமா நிறைய கான்டாக்ட்ஸ் கிடைக்க ஆரம்பிங்க நிறைய பேர்கிட்ட டீல் பண்ண ஆரம்பிப்பீங்க நிறைய ப்ராடக்ட்ஸை நீங்கள் வந்து ஹோல்சேல் பண்ணுறதுக்கும் இல்லை அடுத்த பிஸ்னஸ்க்கு உங்களுக்கு வந்து இது வழி கொடுத்து கொடுக்கும் அப்படிங்கிறதும் இதில் வந்து ரெண்டாவது ஒரு ப்ரோ அண்ட் இதில் கான்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ரெகுலராக கடையை திறந்து வைக்கணும் உங்கள் ஃபேமிலி ஃபங்க்ஷனாக இருக்கட்டும் ஒரு நல்லது கெட்டதுக்கு உங்களால் நேரத்தை செலவு பண்ண முடியாது அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சுக்கோங்க அப்படியே நீங்கள் செலவு பண்ணணும்னு தெரிஞ்சாலும் அன்னைக்கு தான் நீங்கள் எக்ஸாக்டாக போக முடியும் ஒரு மாமா மச்சம் கல்யாணத்துக்குனா நம்ம வந்து ஒரு நாலு நாளைக்கு முன்னாடி போய் உட்காந்து எல்லா வேலையும் தடால் போடலாம் நம்ம செய்வோம் ஆனால் நீங்கள் மளிகை கடைன்னு ஒரு விஷயத்தை திறந்துட்டிங்கன்னா உங்களால் அந்த விஷயத்தில் ஃபோக்கஸ் பண்ண முடியாது ரெண்டாவது என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா நீங்கள் காலையில் அஞ்சரை மணிலேருந்து ஆறு மணிக்குள்ளே கடையை திறந்துடணும் மக்கள் அப்போ தான் வந்து பால் வாங்கிறதுக்கும் நியூஸ் பேப்பர் வாங்கிறதுக்கும் வெளியில் வருவாங்க அந்த டைமில் நீங்கள் கடையை திறந்திங்கன்னா மட்டும்தான் இயர்லி மார்னிங் வியாபாரம் அப்படிங்கிறது வந்து மளிகை கடையில் ரொம்ப பெரிய விஷயம் அந்த வியாபாரம் உங்களுக்கு கிடைக்கும் ரெண்டாவது லேட் நைட்டு கடையை முடுறதுக்கு பதினொன்று ஈவன் பன்னெண்டு மணி கூட ஆகிடலாம் நீங்கள் வந்து ஒரு லோக்கல் இடத்துல வச்சுருக்கீங்க இல்லைனா ஒரு ஒரு ரன்னிங் பீப்புள் இருக்கக்கூடிய இடத்துல வச்சுருக்கீங்கன்னா கண்டிப்பாக நைட்டு பத்தரை பதினோரு மணி ஈவன் பன்னெண்டு மணி கூட ஆகலான்றதையும் மைண்டில் வச்சுக்கோங்க ஸோ இந்த மாதிரியான கஷ்டங்கள் எல்லாத்தையுமே நீங்கள் வந்து பொறுத்துக்க தயார் அண்ட் ஆல்சோ உங்களோட பிஸ்னஸ்க்கு வந்து இது வந்து நிறைய நாலேஜ் தேவைப்படும் இந்த மளிகை பிஸ்னஸை பொறுத்த வரைக்கும் நிறைய நாலேஜ் தேவைப்படும் எது சம்மந்தமான நாலேஜ்னா ப்ராடக்ட் நீங்கள் பிளான் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் ஒரு பொருள் காலி ஆகுதுனா கரெக்டாக அந்த பொருள் திருப்பி ஸ்டாக் ரீஸ்டாக் பண்ணுறதுக்கு ஃபினான்ஸ் பற்றின நாலேஜ் இருக்கணும் இது எல்லாத்தையுமே நீங்கள் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கற்றுக்க ஆரம்பிக்கணும் இதை நீங்கள் கற்றுக்கலன்ற பட்சத்துலேயும் இந்த வியாபாரம் உங்களுக்கான வியாபாரமாக இருக்காது கண்டிப்பாக நஷ்டத்தில் கொண்டு போய் உங்களை விட்டுரும்ன்றதையும் தெரிஞ்சுக்கோங்க இது இல்லாமல் தான் கான்ஸ் ஸோ கண்டிப்பாக மளிகை கடை ஆரம்பிக்கணும்னு நினைக்கிறவங்க எல்லாத்துக்குமே இந்த வீடியோ நீங்கள் ஷேர் பண்ணுங்க உங்களுக்கு நீங்க மளிகை கடை ஆரம்பிக்கணும்னு நினைச்சீங்கன்னா இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்து நினைக்கிறேன் அப்படி யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னா கீழே இருக்கக்கூடிய லைக் பட்டனை தட்டி விட்டுட்டு கூடவே வரக்கூடிய அந்த சப்ஸ்கிரைப் பட்டனையும் தட்டி விட்டுருங்களேன் நான் உங்களுக்கு வீடியோஸ் ரெகுலராக போடணும்னா நீங்க பண்ணக்கூடிய அந்த சப்ஸ்கிரைப் தான் எனக்கு மோட்டிவேஷனாக இருக்கும் அண்ட் என்னோட வீடியோஸ் உங்களுக்கு ரெகுலராக நோட்டிஃபிகேஷன் வந்துனா சப்ஸ்கிரைப் மட்டும் பண்ண பார்த்தது கூட வரக்கூடிய பெல் ஐக்கானையும் அழுத்தினீங்கன்னா உங்களுக்கான நோட்டிஃபிகேஷன் நான் எப்போலாம் வீடியோ போகிறேன்னு அப்போலாம் வந்துடும் ஆல்சோ உங்களுக்கு என்ன மாதிரியான வீடியோஸ் வேணும் எந்த மாதிரியான பிஸ்னஸ் ஐடியாஸ் வேணும் அதில் உங்களுக்கு என்ன மாதிரியான டவுட்ஸ் வந்து கிளாரிஃபை பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு கீழே இருக்கக்கூடிய கமெ